আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে কথা বলছি 15ই আগস্ট আগস্ট নিয়ে আমি চৌধুরী আফিদ আপনাদের আপনাদের দিয়ে এই সেগমেন্ট শুরু করতে চাই যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর ইনডেমনিটি নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা হয়েছে এবং আমরা জানি কোন প্রেক্ষাপটে ইনডেমনিটি করা হয়েছিল তারপর আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে এই ইনডেমনিটি সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন কে ইনডেমনিটি দিয়েছিলেন কিভাবে সেটি আইনগত বৈধতা পায় এবং পরবর্তীতে কিভাবে সেটি লিফট হয় হ্যাঁ উনিশশো পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে তার সপরিবার হত্যার পরে আপনি যখন খন্দকার মোস্তাক ক্ষমতা যান তখন স্বাভাবিক কারণেই তার যে সাংগপাঙ্গরা যারা হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল তারা সেলফ ডিক্লেয়ার্ড কিলার লন্ডনে একটা প্রেস কনফারেন্সে কয়েকজনে বলছে যে আই হ্যাড টু কিল ইন্টারভিউতে ইন্টারভিউতে তো এদেরকে রক্ষা করার জন্য যে আইনটা তখন জারি করা হয় তখন তো পার্লামেন্ট ছিল না সেশনে তো এই যখন বাংলাদেশে পার্লামেন্ট সেশন থাকে না তখন রাষ্ট্রপতির একটা অর্ডিন্যান্স মেকিং পাওয়ার আছে এইটা আর্টিকেল ফোর্টি নাইন এর আন্ডারে আর কি তো খন্দকার মোস্তাক এই আর্টিকেল ফোর্টি নাইনের আন্ডারে যে অধ্যাদেশ বাংলা যেটাকে বলে জারি করেন এই হত্যাকারীদেরকে বিচারের আওতা মুক্ত রাখার জন্য এবং সেটাকে কথাটা কিরকম ছিল যে পনেরোই আগস্টের এই সময় থেকে এই সময় পর্যন্ত যাহাই ঘটিবে বাংলাদেশে তাহার কোনো বিচার হইবে না এই ধরনের কথাটা বলছি যে যত ধরনের হত্যাকাণ্ড বা অপরাধ সংগঠিত হয়েছে এই সময়ের ভিতরে সেটা মানে এক্সেমটেড হবে আর কি মানে এটা বিচারের কোর্টে বিচার মানে হবে না আর কি কোনো অভিযোগ করা যাবে না আর কি মামলা আপনি মানে থানায় তো অভিযোগ দিতে হয় প্রথমে বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে আপনি অভিযোগই দায়ের করতে পারবেন না তো তারপরে যখন খন্দকার মোস্তাক ফল করার পরে জিয়াউর রহমান এন্ড অফ দ্য ডে যখন পাওয়ার নিল এবং তিনি হানা ভোট দিয়ে এক ধরনের ফার্সিক্যাল পার্লামেন্ট গঠন করলো সেই পার্লামেন্টে জিয়াউর রহমান এই আইনটাকে আবার যখন পার্লামেন্ট সেশন বললো তখন এটাকে উপস্থাপন করা হলো তো যে উপস্থাপন করার পর এটাকে পাশ করা হলো তখন এইটা অ্যাক্টে পরিণত হলো আর কি তো এই অ্যাক্টে পরিণত হওয়ার পরে দেশের প্রচলিত আইন হয়ে গেল আর কি তো যতক্ষণ পর্যন্ত না জিয়াউর রহমান এরপরে হতেন মোহাম্মদ এরশাদ তো একটার পর একটা ধারাবাহিকভাবে স্বৈরশাসক আসছে তো বেগম জিয়া আসলো হ্যাঁ জিয়াউর মানে হ্যাঁ বেগম জিয়া আসলো তো এই সময়টা তো আপনি দেখেন যে পঁচাত্তর থেকে নাইনটি ওয়ান পর্যন্ত যে সময়টা গেছে আর কি এক ধরনের মানে উত্থান পতন এবং এবং এই দুইটা মামলা হয়েছে আপনি দেখেন সপ্তম সপ্তম সংসদের এবং পঞ্চম সংসদের নিয়ে যে হাইকোর্টে যে রায় হলো জিয়াউর রহমানের শাসনকালকে বলছে অবৈধ এবং এরশাদের শাসনকালকেও বলছে অবৈধ তো এই অবৈধ কালীন সময় যে আইনগুলো পাশ হয়েছে আর কি সেইগুলো সব অবৈধ নট অনলি দ্যাট এবং এই পরে এই আইনটাকে বাতিল করা হলো যখন জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা আসলো তো যখন বাতিল হয়ে গেল তখন আর ক্রিমিনাল মানে অ্যাক্ট হলে আপনি এটার কোনো লিমিটেশন থাকে না তখন এইটার আবার বিচার প্রক্রিয়া শুরু তো শুরু হওয়ার পরে তো দেখলেন যে এরপরে আবার খালেদা জিয়া ক্ষমতা আসলো তো ওই রায়টা হওয়ার পরে নিম্নতল কোর্টে সেই রায়টাও বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল এটাকে কিভাবে ঝুলিয়ে রাখা যায় বা যাতে হাইকোর্টে অ্যাপিলে না যায় ব্যারিস্টার মদুদ সাহেব তখন আইনমন্ত্রী তিনি হাইকোর্টে এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি করছিলেন যাতে একজন জাজ হ্যাঁ আপনার অনেকভাবে এবং আপনার কে এম হাসান তিনি একজন কিলারের রিলেটিভও তো ওইভাবে অনেকগুলো ব্যাপার মানে যাওয়ার ফলে আপনার হলো না পরে পরবর্তীতে জননী শেখ হাসিনার ক্ষমতা আবার আসার পরে সেই আপিলটা শুনানি হলো শুনানি হওয়ার পরে আপনার পাঁচজন তো অলরেডি ফাঁসি হয়েছে আর বাদ বাকি যারা পালিয়ে আছে দেশের বাইরে তারা তাদেরকে দেশে নিয়ে ফাঁসি দেওয়ার জন্য বিচার আওতা আনার জন্য সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে এখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের দূতাবাসগুলো সব দেশে আছে তারা সচেষ্ট এবং একদিন না একদিন এদেরকে বিচারের সম্মুখীন করা হবে রায় কার্যকর করা হবে রায় কার্যকর করা হবে যারা দেশের বাইরে আছে তারা এতদিনে হয়তো বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো কারণ কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের যে আমাদের এই ব্যাপারটার জন্যই কিন্তু ক্যানাডাতে যে আছে ইভেন ইউকেতে যারা আছে ইউকেতে কারা কারা আছে চৌধুরী মনিদুদ্দিন তো একজন মানে খুবই এস্টাবলিশড পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শেরি আলম যে 
আমেরিকান অ্যাম্বাসাডারের সাথে এটা নিয়ে কয়েকবার কথা হচ্ছে যে তাকে কী গ্রাউন্ডে অ্যাসেলাম দেওয়া হলো তার তো গ্রাউন্ড হ্যাঁ হ্যাঁ তো এটা নিয়ে চলছে সো এটা এটা যেটা ভাই বললেন যে আসলে বিচার একদিন বিচার আয়ত্ত একদিন আনা হবে নিশ্চয়ই আনা হবে আমি আপনার কাছে জনাব মেজিসের তালুকদার একই বিষয়ে প্রশ্ন করব এই বাস্তবতা এই যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এক এক দেশের এক এক নিয়ম ক্যানাডা কিংবা যুক্তরাজ্য কোন দেশে ফাঁসির সম্ভাবনা আছে কিংবা ফাঁসি হয়ে যাবে বা ফাঁসির রায় হয়ে সেই ধরনের দেশে কোনো আসামিকে তারা জেনেও তারা পাঠাবে না তো আমেরিকার প্রেক্ষাপট অবশ্য ভিন্ন কিন্তু এই যে বিভিন্ন দেশে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং এখনও তারা বেটে আছে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে আদৌ কি সম্ভব কি না বাংলাদেশের মতো একটি দেশের পক্ষে বিভিন্ন জায়গায় দুতিয়ালি করে কিংবা প্রেশার দিয়ে অথবা ক্যাম্পেইন করে অথবা লবিং করে তাদেরকে ফেরত নিয়ে যাওয়া বাস্তব কি আসলে বাস্তবে এগুলি সম্ভব কি অনেক ধন্যবাদ আমি মনে করি আমি আমি ফুললি কনফিডেন্ট যে বাস্তবতার অর্থে বাংলাদেশ সেই আগের বাংলাদেশ নাই বাংলাদেশ আমার বন্ধুর কথা মতো একসময় তার বাবার কথা থেকেও বা তার সহযোগীদের অনেক কথা থেকে যে আমরা একশো পঁচাত্তর জন যুদ্ধপরাধী পাকিস্তানিকে ছেড়ে দিলেও আজকে কিন্তু আমরা সেই অবস্থানে আসছি তাদেরকে ফিরিয়ে এনে যুদ্ধ করার মতো বাংলাদেশ সেই আগের সেই ছোট বালক নয় এটা আপনি খেয়াল করবেন বাংলাদেশ চল্লিশ বছরই পুরনো যুদ্ধপরাধীকে আজকে এইখানে শক্ত দড়ি দিয়ে ঝোলানো হচ্ছে শুধু তাই না পৃথিবী তাকিয়ে দেশে যেটা পৃথিবীর মানুষ পারে নাই আপেল রাইট দিয়ে পর্যন্ত নর্মালি গতানুগতিক আইন দিয়ে ভিন্ন প্রকার এবং আসামিদের সমস্ত সুযোগ কাজ দিয়ে যা পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো মানবতা বিরোধী ইতিহাসে এ ধরনের ট্রায়াল ঘটে নাই বাংলাদেশ সেটা করে প্রমাণ করেছে সুতরাং আমাদের এই ট্রায়ালের আসামি অথবা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কোনো আসামি পৃথিবীর কোথাও লুকিয়ে থাকবে এটা দশ বছর আগে সম্ভব হলেও আজকে সম্ভব না বাংলাদেশ এখন বার্গেন করে পৃথিবীর সাথে বাংলাদেশ এখন মাল্টি বিলিয়ন ডলারের বিজনেস করে আমেরিকার সাথে মাল্টি ট্রিলিয়ন ডলারের বিজনেস করে ক্যানাডা লন্ডনের সাথে এবং লন্ডন বিশ্বাস করে ইউকে গভর্নমেন্ট বিশ্বাস করে আগামী টেন ইয়ার্সে এশিয়াতে সবচেয়ে বড় বিজনেস পার্টনার হবে বাংলাদেশ সুতরাং বিজনেস ইকোনমি এবং বায়োলেটারাল রিলেশন আপনি যদি সেখানে ফিরে যান আজকে ধরেন জঙ্গিবাদের প�্রিবী বাংলাদেশের সহযোগিতা ছাড়া আমার মনে হয় এই বঙ্গবন্ধু কন্যা এবং তারও যদি এক্সপার্টিস না আসে আমার মনে হয় তার অ্যাডভাইস ছাড়াও কোনো ভালো সুফল তারা গ্রহণ করতে পারবে না বাংলাদেশ কোনো না কোনো কারণে পৃথিবীর আজকে প্রয়োজন সুতরাং আমি মনে করি বাংলাদেশকে যেহেতু প্রয়োজন আমার দেনাটাও তাকে দিতে হবে পাকিস্তান যেভাবে মাল্টি বিলিয়ন ডলার চুরি করে নিয়ে গেছে তারা ফেরত দেয় নাই আশা করি সেগুলো নাকি আমরা ফিরিয়ে আনতে পারব এবং এই বাঙালি জাতি সেই বঙ্গবন্ধু উদার বাঙালি জাতির একজন আড়াই লক্ষ হাফ এ মিলিয়ন বিহারিকে বাংলাদেশ বাংলাদেশি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে বাংলাদেশ লক্ষাধিক মানুষকে আজকে বাংলাদেশ বিদেশি মানুষ বাংলাদেশে কাজ করে হাজার হাজার মানুষ ইল্লিগালি বাংলাদেশে কাজ করে একশো বিয়াল্লিশটা দেশে বাঙালিরা বিনা বিষয় বিচরণ করে বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে আজকে উপনীত বাংলাদেশ তার মামলা করে আন্তর্জাতিক আদালত থেকে তার সমুদ্র সীমা তারা সমুদ্র সীমা তারা নির্বাচন করে অথবা তারা সমাধান করে বার্মা বলেন ইন্ডিয়া বলেন বন্ধু পুতিন যাকেই বলেন না কেন বাংলাদেশ সেই আগের জায়গায় নাই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই ক্রিমিনালরা যেখানেই হারিয়ে যাক যেখানেই পৃথিবীর সেখানেই থাকুক আমাদের এই ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের সাথে আজকে কথা হবে ওয়ান টু ওয়ান আমাকে এটা দিতে হবে নাহলে বিজনেসে প্রবলেম আমাকে এটা দিতে হবে নাহলে এখানে প্রবলেম সুতরাং আই এম ফুললি কনফিডেন্ট পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারবে যে কতটাই ক্রিমিনাল তারা আর কতটাই আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি একজন বর্তমানে একজন কূটনীতি এই যে বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে কূটনীতিতে এটির বাস্তবতা কতটুকু না আমি আপনি যে আমি থ্যাংক ইউ ফর আসিং উইথ দ্য কোয়েশ্চেন বিকজ ওনার কথা ধরে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস আই এম এমেজড টু সি হাউ অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার হ্যাজ হ্যান্ডেল ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস আপনার মনে আছে যে নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভের আগে চায়না আমাদের রেকগনাইজ করেনি বঙ্গবন্ধুকে মারার পরে তারা রেকগনাইজ করেছে আজকে চায়না ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ এবং তারা প্রধানমন্ত্রীকে তারা অত্যন্ত সম্মান করে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন নেত্রী ওয়ার্ল্ড লিডার হিসেবে গণ্য করে আপনি চায়না ইন্ডিয়া রিলেশন জানেন দে নট এট গুড টার্মস কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ইকুয়াল গুড ফ্রেন্ডস উইথ চায়না ইন্ডিয়া এবং আজকে আমেরিকানরা অনেক ধরনের কথা বলে কিন্তু তারাও কিন্তু উইথ রেসপেক্ট তারা জানে যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধমক দিয়ে কাহিল করা যাবে না এই যুদ্ধ অপরাধী বিচার নিতে তারা কয়েকবার ফোন করার চেষ্টা করছে প্রধানমন্ত্রী ফোন ফোনই রিসিভ করেনি 
কিন্তু ওনার যেটা জায়গা যেখানে বন্ধুত্বের জায়গাটা উনি কিন্তু ওটা ঠেকে রেখেছে বলেছে এটা আইনের ব্যাপার ইন্টারনাল ম্যাটার এই ব্যাপারে তোমার সাথে আলোচনা করবেন অন্য কোনো ব্যাপার থাকলে আসো পদ্মা ব্রিজের কথা ধরেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এখন ঘুরছে ওনার পিছনে পিছনে যে আমরাও আমরা আমরা একটু পার্টিসিপেট হতে চাই পদ্মা ব্রিজের জন্য সো ইটস এ হিউজ অ্যাচিভমেন্ট এবং হুইচ শি হ্যাজ প্রুভড দ্যাট আমাদের যে বেসিক ফরেন পলিসির যে ইয়ে যে ফ্রেন্ডশিপ টু অল অ্যান্ড ম্যালেজ টু নান অ্যাপসুটলি সেটাই কিন্তু উনি ইস দ্য ফার্স্ট টাইম দ্যাট ইস হ্যাপেন ইন বাংলাদেশ নয় বলতো ও এ এটা ও ওটা ওটা ইভেন পাকিস্তানের ব্যাপারে আমাদের আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের সন্তান শহীদের সন্তান বলেন বা মুক্তিযুদ্ধের সন্তান বলেন মুক্তিযোদ্ধারাও বলেন যে পাকিস্তানের ব্যাপারে কিন্তু সুপ সেন্সিটিভ আমরা উই উই হ্যাভ আমি এটা আমরা আমরা অনেক সময় বলেছি যে ওরা কোয়েন্টাফেয়ার করছে কোয়েন্টাফিক সম্পর্ক বিচ্ছি করে দাও প্রাইম মিনিস্টার বলেছে না ঠিক আছে ওরা আমাদের মতামত নিয়ে চলছে আমি তো পাত্তা দিচ্ছি না আমি আমার মতো চলবো কূটনীতি সম্পর্ক থাকবে আমাদের এখন ইটস এ গ্লোবালাইজেশনের যুগ সবার সাথে আমাদের উঠা বাসা করতে হবে সো আই থিঙ্ক অন দ্য ফ্রন্ট অফ ফরেন পলিসি অ্যাচিভমেন্ট ইকোনমিক ফ্রন্টের কথা আপনারা জানেন জিডিপি সেভেন ক্রস করে গেছে পদ্মা ব্রিজ হলে এটি এইট প্লাস হয়ে যাবে সো এরকম আমাদের ফরেন পলিসিটা ইজ এ মেজার সাকসেস বাট এই সাকসেস কিংবা প্রাইম মিনিস্টারের নেতৃত্ব কিংবা দূরদর্শিতা কোনো কিছুই কি বঙ্গবন্ধু আত্মস্বীকৃত খুনি যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে বেঁচে আছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা হবে কিনা সহায়ক হবে কিনা ডেফিনেটলি হবে আগে এইসব দেশের লোকরা এইসব এদের ব্যাপারে কথাই বলতে চেত না কিন্তু আজকাল তারা রেসপন্ড করে তারা বলে বলছে এটা এখন যে আমরা ফিল করি তোমাদের দেশের আইনের ইয়ে কিন্তু আমরা অসহায় আমাদের আইনের কাছে আমাদের আইন বলা আছে যে যদি কোনো লোককে তোমার তার দেশে ফেরত পাঠাতে চাও যে কোনো কারণে সেখানে যদি মৃত্যুদণ্ড থাকে ইস এ ভায়োলেশন অফ হিউম্যান রাইটস হবে সে তুমি করতে পারো না তোমরা যদি মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাহার করো এটা বল বলেছে মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাহার করে নাও আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেখে পাঠিয়ে দেবো সো উই হ্যাভ রিস্ট যেটা ভাই বললেন যে অদূর এটা বেশি সময় লাগবে না সো ইট উইল হ্যাপেন তারপরেও আমি আমার বড়ভারের কথা একটু অ্যাড করি আমেরিকায় কিন্তু এখনো মৃত্যুদণ্ড আছে কিন্তু তারা কিন্তু দে আর দ্য গুড প্লেয়ার অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ল সুতরাং তারা এই আর্গুমেন্টে যে আমাদের এই আসামিদেরকে ধরে রাখতে পারবে আমার মনে হয় সেই দূর সেই দিন হয়ে গেছে সুতরাং আমি মনে করি আমেরিকার ফর দ্য বেটার গুড সেন্স তাদেরকেও আমাদের দিকে তাকাতে হবে যে ফর দ্য গ্রেটার গুড অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি তারা এই জিনিসগুলোকে রং প্র্যাকটিস আর করতে পারবে না আর ব্রিটেনে বসে যদি ব্রিটেনের কথা না বলি ফরেন এসেছে আমার একটা অন্যায় হবে আপনি দেখেন বিভিন্ন সময় আপনার বিভিন্ন আপনারা অনেক প্রশ্ন করেছেন এই কার্গো প্রবলেম হচ্ছে এটা প্রবলেম হচ্ছে নানা জন্য বায়োল্যাট্রাল প্রবলেম কিন্তু এগুলোকে মানে আউট অফ প্রপোশন ব্লো করতে উনি দেয়নি উনি ইমিডিয়েট উনি সরাসরি ডেভিড ক্যামেরনের সাথে ফোনে কথা বলেছে চিঠি লেনদেন করেছে এবং বলেছে যে ঠিক আছে আমাদের যদি কোনো শর্ট কামিং থেকে থাকে উই উই আর ফিক্সিং ইট আপ লেটস ডু ইট টুগেদার অ্যান্ড উই আর ডুইং ইট আপনি ঢাকা এয়ারপোর্টের চেয়ে সিন চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন সিকিউরিটি ইজ টাইট কোনো বিশৃঙ্খলা নাই কিছু নেই কদিন আগে আমরা এক ফ্রেন্ড ঘুরে এসছে ঢাকার থেকে সে বলবো যে ইটস টোটালি ডিফারেন্ট এয়ারপোর্ট সো ইভেন উইথ ব্রিটেন অন মেনি ইস্যুজ ব্রিটেন ইজ ওয়ান অফ দ্য ইজ দি লার্জেস্ট এ ডোনার ফর বাংলাদেশ সো অবভিয়াসলি রিলেশনস বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ব্রিটেন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা এবং সেই গুরুত্বটা দিয়েই কিন্তু উনি সবসময় সব কিছু বিবেচনা করছেন এবং এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে থিংস কুড হ্যাভ বিন ভেরি ওয়ার্স কিন্তু আমরা উনি হ্যাভ বিন এবল টু ট্যাকেল ইট উইথ হার গাইডেন্স ধন্যবাদ আপনাকে যাচ্ছে আরেকটা আরেকটা আরেকজন কলার আছেন দেখে কে আছে লাইনে হ্যালো সালামকুম কলার ওয়ালাইকুম সালাম কে বলছেন এবং কোথ থেকে বলছেন জনাব মুকিদ ডেগে নাম থেকে আপনার অভিমত বঙ্গবন্ধু হিস্টোরি আছে লেখা আছে আমরা আমার এটা বড় দুঃখ লাগে আর এখন বর্তমানে আমি জানি না এখন আসে কিনা নাই সিলেবাসটা আমার ওই বন্ধু যে বর্তমানে লেখার দিকে করতেছেন উনিও বলছেন যে উনিও পুরা সঠিক জিনিসটা না জানতে পারিয়া অন্যখান থেকে সংগ্রহ করিয়া কোথাও এখন দেখো ভাই আমার বয়স ষাট বছর হয়ে গেছে তখন আমি 
একুশে অবশ্য ছিলাম ওই যে বঙ্গবন্ধু মারা যাওয়ার সময় কিন্তু এই এই সময় অনেক মানুষের জানতে পারেন না বিষয়টা জানেন না কিন্তু আমরা এই জিনিসটা আরো সাইজন নেতারে যে মানলাম গেওরা মানসারে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনার কলের জন্য এটি আপনার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিমত তবে আপনি আরেকটি দলের সাবেক প্রধানকে নিয়ে বা সাবেক একজন প্রেসিডেন্টকে নিয়ে আপনি কথা বলছেন তাদের কোনো রিপ্রেজেন্টেটিভ আমাদের এখানে নেই সুতরাং আমরা এ বিষয়ে আর কোনো কথা বলছি না আমি আপনার কাছে যে বিষয়টি যে যাব আমরা এর আগে কথা বলছিলাম যে প্রাইম মিনিস্টারের দূরদর্শিতা এবং বঙ্গবন্ধুর যে কয়েকটি বিষয় নিয়ে এখন অনেক আলোচনা হয় সৈয়দ আশরাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন এবং তিনি বারবার একই সাথে আশঙ্কাও প্রকাশ করছেন যে বর্তমানে যে সিচুয়েশন আবার আরেকটি পনেরোই আগস্ট যে হবে না সেই ধরনের কোনো কোনো সম্ভাবনার কথা তিনি বারবার বলছেন এবং তিনি এটিও বলেছেন বিশেষ করে জাসদের সাথে আওয়ামী লীগের যে বর্তমান সম্পর্ক সেই সম্পর্কে নিয়েও তিনি অত্যন্ত কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন বলেছেন যে এর 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 প্রায়শ্চিত্ব আওয়ামী লীগকে করতে হবে এবং সেটিকে সেটি তিনি পঁচাত্তর সালের ঘটনাকে ইঙ্গিত করেই বলেছেন আপনি এই বিষয়টিকে কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন আসলেই কি পঁচাত্তর সালে যে ঘটনায় যারা অটো একটি শান্তি পেয়েছিল কিংবা স্বয়ংক্রিয়ভাবে যারা খুশি হয়েছিল সেই জাসদের সাথে কিংবা সেই ধরনের দলের সাথে আজকে আওয়ামী লীগের সক্ষতা এটি আওয়ামী লীগের রাজনীতির জন্য কতটুকু সহায়ক আচ্ছা প্রথমে বলি যে সৈয়দ আশরাফ কিন্তু আমাদের জাতীয় চার নেতার একজন একজনের সন্তান এবং সৈয়দ আশরাফ সাহেব কিন্তু ছোটোবেলায় দেখে দেখে আসছেন ওনার বাবাকে এবং উনি কিন্তু এই পঁচাত্তর পরবর্তী ওনার এই যে যার যে চার না তারা কীভাবে উনি কিন্তু প্রেক্ষাপট ওনার ফ্যামিলি থেকে বাই বন উনি জানে যেমন আপনি আমি হয়তো অনেক কিছু জানি না বা বুঝিও না বা উনি কিন্তু জন্ম হওয়ার পর থেকে দেখে আসছে যে ওনার বাবা এবং বঙ্গবন্ধু কীভাবে এবং যার যে চার নাতা কীভাবে পলিটিক্স করতো এবং কীভাবে সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছিল উনি কিন্তু বাই বন লার্নার তো ডেফিনেটলি আমি আপনি যা বুঝবো না বা দেখবো না সৈয়দ আশার সাহেব কিন্তু কিছুটা হইলো উনি ঠেয়ার পাবে বিগত ওনার ওনার রক্ত উনি অনেক সময় বলে যায় আমার বাবা বঙ্গবন্ধুর সাথে রক্ত বেমেনি করে নাই আমার রক্ত শেখ হাসিনার সাথে বেমেনি করবে না এইটা কারণ হচ্ছে উনি বাই বন এ লার্নার এবং উনি কিন্তু ডেফিনেটলি ওনার কাছে কোনো না কোনো ইনফরমেশান আছে আমি আগে যেভাবে বলছিলাম যে দুর্নীতি শেখ হাসিনা আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান ডেফিনেটলি উনি সবার চেয়ে বেশি জানেন এবং সেকেন্ড যে পার্সনটা বেশি জানবে ডেফিনেটলি এটা সৈয়দ আশরাফ মানে নেত্রী যদি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট জানেন সেই ভূমিকা তাদের উল্লাস করা এবং বর্তমানে শেখ হাসিনার গভর্নমেন্টের সাথে জাসদের সম্পর্ক বিশেষ করে জাসদের প্রধান জনাব হাসানুল হক ইনু মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন সেই বিষয়ে আওয়ামী লীগের ভেতরেই সমালোচনা আছে এবং এটি অনেকেই বলেছেন যে পঁচাত্তর সালে যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল এবং সেখানে জাসদের ইন্ধনের কথা অনেকেই বলেছেন সেই ধরনের পরিস্থিতি আবার সৃষ্টি হচ্ছে কিনা সেটি নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন করছেন ধন্যবাদ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন দেখেন জাসদের রাজনীতিটা তারা চাইছিল পুরো বাংলাদেশকে ক্যাপচার করে টু ইন্ট্রোডিউস এ নিউজ টাইপ অফ পলিটিক্স তারা কিন্তু এখন জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে কোয়ালিশন করে গভর্নমেন্টে আছে ইট মিনস দে আর ডিফিটেড এখন সৈয়দ আশরাফ যাতে ভবিষ্যতে কেউ যেন ফাউল গেম খেলতে না পারে আমি মনে করি সেটি তিনি বাংলাদেশ এখন দৃঢ়ভাবে দেশটা উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে সব ফ্রন্টে কিন্তু দেখেন ওয়ার ক্রাইম ট্রায়ালটাকে বানচাল করার জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার এই লন্ডনে বসে কিউসি নিয়োগ করা আমি কয়েকবার সুযোগ হয়েছে এদের সাথে এরা মালায়েশিয়াতে ট্রেনিং ক্যাম্প করে বাংলাদেশে এমন কোনো চেষ্টা আমেরিকাতে লবিস্ট নিয়োগ করছে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করে কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বে সব কিছু ফয়েল করে দিয়ে বিচার কিন্তু অলরেডি সংগঠিত হয়ে গেছে সো আমাদের এই জাতিকে দাবিয়ে রাখার মতো কোনো ধরনের এলিমেন্ট বাংলাদেশ কেন বিশ্বে কোথাও এখন নেই 
বঙ্গবন্ধুকে ফিদল কাস্ট বলছিল তিনি যখন বলছে যে পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত শোষক আর শাসিত আমি শাসিতের শোষকের মানে বঞ্চিত জনগণের পাশে তখন এই ফিদল কাস্ট বলছে যে একজন সাম্রাজ্যবাদের বুলেট তোমার পিছু নেবে কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে জাতিসংঘ তখন জুলুকের শান্তি উপাধি দিয়ে তাকে শুধু বাংলাদেশের জাতীয় নেতা না তিনি বিশ্বজনীন নেতা ছিলেন এবং এখনও সাধারণ মানুষরা সেটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে আর ইতিহাসকে ঢেকে রাখা যায় না জিয়াউর রহমান ক্ষমতা এসে আপনার কাকে বানালে প্রাইম মিনিস্টার যে একজন পাকিস্তান শাহাজিজুর রহমান কি খালেদা জিয়া আয়সা আপনার শান্তি কমিটির পিস কমিটি ছিল আব্দুর রহমান বিশ্বাস জামাত ইসলাম মুজাহিদ যারা দেখেন আপনার আমাদের এই লাইফ স্প্যানে উই হ্যাভ চেঞ্জ দ্য প্যারাডাইম জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্যারাডাইম শিফট হয়ে গেছে এই এই জাতিকে আর কেউ দমিয়ে রাখতে পারবে না অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার কাছে শেষ প্রশ্ন জনাব নাদিম কাদের আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ একেবারে শেষ এবং শেষ প্রশ্নটা আমি আপনাকে এই করব এক রাতেই পনেরোই আগস্টের এক রাতেই বাংলাদেশ তার আইডিওলজি পরিবর্তন করে ফেললো বাংলাদেশ তার চিন্তা পরিবর্তন করে ফেললো বাংলাদেশ তার চেতনা পরিবর্তন করে ফেললো এক রাতের ব্যবধানে তখন বাংলাদেশের জনগণ আসলে কি করছিল একটি ঘটনায় কিভাবে এত পরিবর্তন বাংলাদেশের জনগণ মেনে নিল আপনাকে অনুষ্ঠান শুরুতে একটা কথা বলেছি আপনাকে আমি একেবারেই দ্বিমত পোষণ করি কোনো চেতনার পরিবর্তন হয়নি পরিবেশ সেই ভীতিকর পরিবেশে আপনি যদি মনে করেন যে আমি মনে করলাম আচ্ছা আমি বের হই যে আমি নট শিওর তখন আমার অন্য সহ যোদ্ধা আসবে কি আসবে না এরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং বারবার টেলিভিশন বিটিভি এবং রেডিওতে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল সো সেই পরিপ্রেক্ষিতে তারপরেও কিন্তু আপনাকে বলেছি যে প্রোটেস্ট হয়েছে এবং মুখ বন্ধ করে কেন আমি এখন বলবো যে এই চেতনা যে চেঞ্জ হয়নি কারণ যখনই আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসছে তখনই আপনি দেখেছেন যে হাজার হাজার মানুষ নির্ভয়ে ভয়ের ছুটি ভয়টে একটা কারণ হয়েছিল যে নির্ভয়ে তারা নাইনটি ওয়ানে যখন গণতন্ত্র আবার ফিরে আসলো বাংলাদেশের স্বৈরাশাসন শেষ করে যদিও তখন বিএনপি সরকার এসছে কিন্তু ইট ওয়াজ এ ডিফারেন্ট বিএনপি গভর্নমেন্ট কিছু টলরেন্স হতে ছিল কারণ টলরেন্স জামাত তাদের ঘাড়ে চেপে বসেনি সো তখন থেকে দেখেছেন যে কিভাবে যারা আমরা বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসি শ্রদ্ধা করি আমরা ইতিহাস শ্রদ্ধা করি আমি একটা শব্দ সহযোগিতা করি এগারো মাস কিন্তু ওই জেনারেল জিয়া তখন সামরিক আইন দিয়ে মানুষকে বন্ধ করে ঘরে রাখছিল সুতরাং এটাও কিন্তু একটা ধন্যবাদ আপনাকে সো যেটা আমি বলছিলাম যে কোনোভাবেই চেতনা চেঞ্জ হয়নি চেতনা সুপ্ত ছিল বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন কারণে সেটাই হয়েছে কিন্তু আপনি দেখেন আপনি দেখেন যে আপনি আজকে বলছিলেন যে কিছু কিছু পত্রিকায় যারা কোনো দিন লিখত না তারা আজকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু লিখছে সো তারাও রিয়েলাইজ করছে যে তারা ভুল এবং সত্যটা কি মেনে নেওয়াই ভালো অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলেন অভিমত অনুষ্ঠান আমাদের সময় শেষ আমরা কথা অনেক কথা বললাম আজকের এই শোক দিবস নিয়ে জাতীয় শোক দিবস এবং আজকে একজন বাঙালি জাতির জনককে নিয়ে আমরা আবারও তাকে স্মরণ করার চেষ্টা করলাম আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটিতে এবং এই স্মরণ করাটা শুধুমাত্র একদিনের কিংবা কয়েক মিনিটের কিংবা কয়েক ঘন্টার যেন না হয়ে সারা বছরই ব্যাপ্তি থাকে সেটি নিয়েও আমাদের আসলে চিন্তা করা উচিত বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর যে চেতনা তার যে ম্যানিফেস্টো এবং তার যে চিন্তা ভাবনা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার যে তার যে ব্যাপ্তি ছিল সেই ব্যাপ্তিকে আরও বিশ্লেষণ করার সময় সম্ভবত এখনই এবং সেই ধারণা সেই চেতনা এবং সেই মনোবাসনা নিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশের অগ্রযাত অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে আজকের দিনে এটি হোক সবার শপথ সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম